परीक्षार्थी छोटे फार्स्ट इयर सेकेंड इयर सेकेंड टाइम जरा जीवन सब चे बड़े परीक्षा सब चे आशा मैं छोट बेला आशा करते बेचे थकाश्चित पढ़ाता नाइम शाउरिया रंगपुर मेडिकल कलेज प्रथम बर्ष रबिउल अबल सागर ढाका मेडिकल कलेज प्रथम बर्ष अदित सरगम सर सलिमुल्ला मेडिकल कलेज प्रथम बर्ष प्रिंस महमूद रंगपुर मेडिकल कलेज प्रथम बर्ष तो प्रश्न उत्तर पर्व चले जाश्न रखी एर पर कारो को इच्छा थे से क्षेत्र तुम्हारे कमेंट सेक्शने जाओ तो चेष्टा करब उत्तर गोर तो प्रथम सागर का प्रश्न करते चाह स्वाभाविक भाव उठाई स्वाभाविक तो बच्चों जरा एस एस सी परीक्षा अंश ग्रहण कर परीक्षा बेसिवर्तन आसते तो स्वाभाविक भाव मन एच एस सी विषय आगे प्राधान्य देवा उचित एडमिशन तुलन कारण आगे जिन आगे प्राधान्य देवा उचित विशेषकर जरा मेडिकल भर्ती परीक्षा अंश ग्रहण कर फलाफल गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर मेडिकल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखने बोझा जाए तीन सौ मार्क मध्य बड़ अंश एस सर मार्क कैरि कर स्वभाव एक सौ पचिस मार्क मत तो जिपीए फाइव टा निश्चित ना हम आसले अनेक क्षेत्र मेडिकल प्रस्तुत क्षेत्र घाटती थे जाए उचित प्रस्तुति आगे भलो बर्तमान करना क्राइसिस बड़ चैलेंज अने मन करते पढ़ाशा चाली जावा ठीक है कि ना कारण रेजल्ट निर्भर करना पैंडमिकर कारण अनेक क्षेत्र स्थबिरता नेमे स्कूल कलेज सबकि बंद तो क्षेत्र में प्रिपारेशन टाइम खूब भलो मत चाल उचित चिंता आप एक रेखे मोटामुटी पढ़ाशा चाली जा नाइम तुम्हारे फिर जा तो 
खुब कमन क्वेश्चन सवार कैम करा तो ये जुन्नो अनेक बिलो पद्धति आसे प्रथमे ही तादर के बोलूँ जो तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर थकते होंगे कारण तुमने जानो जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना थकले एजेंसी बोलो किंग बा एडमिशन टेस्ट अथवा जिकोनो धरने प्रतिजुगित मुलो परीक्षा गुलो जरूरी से शेगुले तो किन्तु भालो करा संभव नहीं � तो कॉन्सेप्ट अमरा कैमन करें क्लियर करते पारी। तुमरा उनके जानो जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा जानो, अमरा तीन टी क्वेश्चन शब्ब शब्ब समय करें थकी। शेडी होते हैं व्हाट, हाउ एवं व्हाई। और तब तुम्हारे के जानते होंगे जो की की भावे एवं क्या नो। ये तीन टी क्वेश्चन के आंसर तुमरा जोखनी शुंदर बोलते बारो जी भैया अखंड तो समय नहीं यामदेर हाथे एजेंसी भी कहाँ तो खूब सामने यामदेर रफ़ का कुछ है तो अखंड क्यों भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर बो बामदेर हाथे वो तो समय नहीं तो आमी बोलूँ जी एजों ने तुम्हारे के रिवाइज करते हो भी अनेक बेशी कारण रिवाइजर कोनो बिकॉल बो नहीं जी जो तो बेशी तो आमी बोल बो जे टेस्ट पेपर गुलों ते तुमरा जे क्वेश्चन देवा थाके विभिन्न बोर्डेड विभिन्न शाले आशा शेगुलो तुमरा सॉल्यूशन करते बारो एवं शर्बताई मूल बोई किंतु प्रधान न पावे मूल बोई थेके कॉन्सेप्ट क्लियर करे तार पर तुमरा तुम्हादेर पसंद मतो जे कोनो बोर्ड एवं उन्ना नो जे कॉलेज एवं आशा करती हूँ तुमरा ये कोरोना क्राइसिस के मध्य हो अनेक प्रश्नों को सो अनेक ये बार आमा के बोलते हैं जब भैया इस समय तो प्रश्न है ना तो ये टी आमी बोलूँ जब ये टी शोभरी एक ही धरने सिचुएशन प्रश्न होते ना ठीक है से किंतु तो वो किस टक करते ही होए कारण एक तो सिंधा करे देखो तुम्ही पूर्वे ना शुद्रां तुम इस दिन आप औरों ताहले पीसी है जबा एवं अन्नरा ऑटोमेटिक भावे शामने गये जबे इस अन्न बोल बो जब तुम्हारे एजेंसी दे भालो करते होले कॉन्सेप्ट क्लियर थकते होबे एवं रिविशन करते होबे एवं टेस्ट प्रिवार गुला के सॉल्यूशन करते होबे धन्यवाद धन्यवाद आदेशों के हमरे नेक्स्ट क्वेश्चन आ तब तारा वो इखने ऑनशोन कोत्ते पाले। तो अमी नेक्स्ट पोर्शन आस्ते चाहे प्रिंस सेल का से। तो प्रिंस सेल से पोषण होलो जे अम्रा आमदर भविष्य नहीं पैनिक। तो ये समाधान की प्रिंस। अच्छा, दोनों बात नाइम तुम अके। आमदर शोभा रसले लाइफ नहीं अम्रा अनेक बेशी होता स्था की बाग कोहनो पुरी है तो बा पुरी खर पड़े रिजल्ट की हो बे इतने एक ता दुष्ट चिंता तार पर एर पर हमें कोठाय एडमिशन टेस्ट दी बो इग्लो ने अनेक लोगों में चिंता भावना में दुर्धार आशे तो शोभर पोथ में आमंदे रश्मि में लोग कोटा इस्तीर कोड़ा ये शोमाए सबसे जरूरी आमी मुने कोड़ी तुम्हादेर एसएससी पुरी ख क्यों देख बाम मेडिकल दिखे जाते हैं और एक एक क्षेत्र हो आए जेतार बाबा मार आश्चर्य जोड़ कोड़े देखा जाए जेतार संतान देर के मेडिकल या आश्चर्य जो नॉन एक बेशी और एक बेशी चाप पुरे कोड़े किंग बाद देखा जाए जेतार दर इच्छा थकार शक्ति हो बाव निच्छा हो और एक समय देखा जाए जेमेडिकल या आश्चर्य किंग 
মেডিকেল কোচিং করে এসব নিয়ে নানা রকমের দুশ্চিন্তা বা অনেক ধরনের ভাবনা সবার মধ্যেই কাজ করে তো আমি বলবো যে কোন এই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার আগে আসলে তোমাদের সকলকে উচিত তোমাদের লক্ষ্যটা স্থির করা প্রথমত লক্ষ্য যদি তোমার ঠিক থাকে তারপর সেই অনুযায়ী তুমি পরিশ্রম ডেডিকেশন লেভেল তোমার ডেডিকেশনটা তোমার প্রতি তোমার এফোর্ট তোমার সবকিছু তোমার লেখাপড়ার পাশাপাশি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার ভাবা তুমি কি হতে চাও এটা তোমার পুরো ব্যক্তিগত ব্যাপার তুমি আমি কখনো চাইবো না বা কেউ কখনো চায় না যে জোর করে কোনো কিছু হোক আমার এটা বলার এই একটা কারণ যে একটা লাইফের একটা ফেস আমরা পার হয়ে আসছি আমি আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমি দেখছি অনেক আমার অনেক ফ্রেন্ডের ক্ষেত্রেও দেখছি যে এরকম তারা তাদের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে অনেক সময় দেখা গেছে যে তারা এইচ এস সির পর এডমিশনের সময় হয়তো বা মেডিকেলে আসছে তারা মার্ক পেতো না একটা সবার মধ্যে একটা ডিপ্রেশন কাজ করতো তো আমি বলবো যে তোমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করো না তোমরা তোমাদের লক্ষ্যটাকে স্থির করো সেই অনুযায়ী তোমাদের তোমাদের লক্ষ্যে তোমরা স্থির হয়ে সেই অনুযায়ী তোমরা চেষ্টা করো অবশ্যই আর সবকিছু শেষে ভবিষ্যৎটা পুরোটাই মহান সৃষ্টিকর্তার হাতে আমি আমি মনে করি উপরে উপরওয়ালা যা আমাদের জন্য ঠিক করছে সেটা অবশ্যই সেই সেই অনুযায়ী আমাদের আসলে কাজ করে যেতে হবে আমাদের প্রত্যেকের লেখাপড়ার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত হ্যাঁ এমন একটা করোনার একটা সময় আমরা পার করতেছি যে এই টাইমে তুমি চাইলেও দেখা যাচ্ছে যে তুমি তোমার পড়ালেখায় সেরকম মনোযোগ ধরে রাখতে পারছো না বা কিন্তু আমার মতে তুমি তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাও ইনশাল্লাহ ভালো করবে নাই তো ধন্যবাদ প্রিন্সকে তো এর পরের প্রশ্ন হলো এডমিশনের আগে মানে আমরা যারা এইচএসটি পরীক্ষা বা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দিতে পারিনি তো আমরা অ্যাডমিশন টেস্টের আগে কত সময় পেতে পারি এটার অ্যান্সার আমি দিচ্ছি যে অ্যাডমিশনের আগে আসলে কত সময় পাবো এটি নির্ভর করবে এইচএসসি পরীক্ষার উপর এইচএসসি পরীক্ষাটা কবে হচ্ছে এটার উপরে মেইনলি নির্ভর করবে তো এইচএসসি পরীক্ষা যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে স্কুল কলেজ আসলে সেপ্টেম্বর মাসের আগে খুলতেছে না এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডিসিশন নিয়েছে যে স্কুল কলেজ খোলার পনেরো দিন পরে এইচএসসি পরীক্ষা হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে প্রবাবলি হয়তো বা যদি সেপ্টেম্বর মাসে খুলে তাহলে পনেরো তারিখ থেকেও যদি শুরু হয় তাহলে আমাদের সেপ্টেম্বর মাস এবং অক্টোবর মাস পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষার সময় লাগবে এবং এরপরে আমরা তো জানি যে জেনারেলি আমাদের মেডিকেল এক্সামটা সাধারণত অক্টোবর মাসেই হয় কিন্তু যেহেতু এবার পরীক্ষাটা অক্টোবরের আগে শেষ হওয়ার কোনো চান্স নেই তো সেক্ষেত্রে পরীক্ষাটা অবশ্যই মেডিকেলটা একটু পিছানোর সম্ভাবনা আছে এবং কতটুকু পিছাবে সেটা আসলে বলা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা একটা আনুমানিক বলতে পারি যদি অক্টোবরে পরীক্ষাটা শেষ হয় এইচএসসি সেক্ষেত্রে রেজাল্ট দিতে যদি এক মাস লাগে তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে নভেম্বর মাস যদি রেজাল্ট দেয় নভেম্বরের শেষের দিকে তাহলে হয়তো বা ডিসেম্বরে রেজাল্ট দেওয়ার পরপরই ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে এবং ডিসেম্বরে মেডিকেল এক্সামটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা হাতে মোট সময় পাচ্ছ মাত্র এক মাস এবং তোমরাই হবা এই আমার প্রথম ব্যাচ যে কিনা মাত্র এক মাস সময় পাবে এই এইচএসসি পরীক্ষার আগে এবং তোমাদের অবশ্যই তাহলে এখন থেকে একটু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার কারণ আমরা যেখানে তিন চার মাস সময় পেয়েছি সেখানে তোমার মাত্র এক মাস পাবো তো আসলে এটাই ছিল তো আমরা আসলে নেক্সট পোর্শনে যেতে চাই নাই ভাই আমি একটু তোমার সাথে শুধু একটু অ্যাড করতে অ্যাড করতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই মানে তুমি তো যেহেতু বললা যে হয়তো বা সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা হতে পারে আমরা কিন্তু এখনো জানি না যে পরীক্ষা হবে কি হবে না এটা জাস্ট একটা এজুম করা হয়েছে হ্যাঁ আমাদের আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে হয়তো বা সেপ্টেম্বর মাসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে বাট আমরা কিন্তু এখনো শিওর না যে করোনা কবে সারবে বা কি অবস্থা তো এমন হতে পারে যে এদের পরীক্ষা যদি সেপ্টেম্বরেই হয় তাহলে রেজাল্ট তো কমপক্ষে দেড় মাস লাগানোর কথা অথবা এক মাস যদি হয় সেক্ষেত্রে অক্টোবরে ওদের রেজাল্ট তো এরপর কমপক্ষে নভেম্বর বা ডিসেম্বর ডিসেম্বরের শেষের দিকে ওদের পরীক্ষা হলেও হতে পারে অথবা আমার মনে হয় যে আমাদের জন্য অবসর নাকি পড়াশোনার একটা ভাইটাল সময় 
সেটা জানতে চাই সাগর আবার ধন্যবাদ নাইম আমাকে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য তো আসলে প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবে আসার সুবিধা মানে আসার কারণ যে আসলে এটাকে আমরা অবসর হিসেবে নিব নাকি পড়াশোনার টাইম হিসেবে নিব তো দেখা যাচ্ছে আমি আগেও যেটা বললাম যে অনেকে হয়তো এইচএসি পরীক্ষার আগে তাদের যে পরিমাণ প্রিপারেশন ছিল তারা সেটা নিয়ে হয়তো বা সন্তুষ্ট ছিল না আবার এখন যারা যথেষ্ট প্রিপারেশন নিয়েছে তারা হয়তো ভাবছে যে এখন আমি কি পড়বো সব পড়াই তো আমার শেষ তো অদ্বৈত প্রথম দিকে যে কথাটা বলেছিল যে যত বেশি রিভাইস দিবে তার আর কি প্রিপারেশনটা আরো তত বেশি শানিত হবে তো সে পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরো বেশি এগিয়ে থাকবে এবং যারা একটু কম তুলনামূলক ভাবে কম প্রিপারেশন নিয়েছিল বা তাদের প্রিপারেশন নিয়ে একটু সন্দেহ ছিল যে না আসলে আমি পরীক্ষায় কি করব বা আমার কি আদৌ আমার দ্বারা এটা সম্ভব হবে কিনা তো তাদের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চয়ই সাপে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এটা অবশ্যই তাদের জন্য একটা ভাইটাল সময় তাদের পড়াশোনাকে গুছিয়ে নেওয়ার হ্যাঁ বর্তমান সময় হয়তো আমরা জানি না যে সবকিছু যেহেতু অনিশ্চিত কিন্তু আগে থেকেই কোনো কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না যে কবে পরীক্ষা হবে তারপরেও বর্তমান যে এজম যে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মোটামুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার কথা রয়েছে তো খোলার সাথে সাথে যেহেতু পরীক্ষা হবে না কমসে কম পনেরো দিন পরে পরীক্ষা শুরু হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি এখনো আমাদের হাতে প্রায় দুই মাসের মতো সময় আছে দুই তিন মাসের মতো সময় আছে তো এই সময়টুকুতে আমরা যারা আগে একটু কম পড়াশোনা করেছি তাদের ক্ষেত্রে উচিত হবে এই সময়টুকুকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রিপারেশন আর একটু ঝাড়িয়ে নেওয়া এবং যারা আগে থেকেই অনেক ভালো করে পড়াশোনা শেষ করেছি তাদের উচিত হবে বইগুলো আরেকবার রিভাইজ দেওয়া ধীরে ধীরে রিভাইজ দেওয়া যে জিনিসগুলো মনে রাখা সম্ভব বা পরীক্ষার আগে দেখা সম্ভব হবে না সেই জিনিসগুলো আগে থেকে ক্লিয়ার করে নেওয়া আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখতে হবে যদিও অলরেডি যারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছো তাদের ক্ষেত্রে আর বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখার মতো তেমন কিছু নাই তো যে যতটুকু পারে ততটুকু সম্ভব প্রিপারেশন নিয়ে নাও আর আমার মনে হয় অবশ্যই এই সময়টাকে অবসর হিসেবে ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ একটা লক্ষ্য অর্জন না করা অবধি আসলে আমরা সবাই টেনশনে থাকি তো সেক্ষেত্রে এটাকে অবসর হিসেবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমার মনে হয় যে যার যার অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া উচিত হয়তো বা খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না এই সময়টুকুতে একটু রেগুলার দিনে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা আমি এটা সবার ক্ষেত্রে বলছি না এক একজনের এক এক রকম সময় লাগতে পারে তো তারপরেও নিয়মিত পড়াশোনা এবং সুস্থতা বজায় রেখে সবকিছু মেনটেন করে যাওয়া উচিত বলে আমার মনে হয় নাই ধন্যবাদ সাগরকে তো এরপরে আমি প্রশ্ন করতে চাই অদ্বৈতর কাছ যে আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশন যে কি পড়বো কারণ হয়তো অনেকেই প্যানিক হয়ে আছে যে অ্যাডমিশন টেস্ট এর জন্য আমরা খুব বেশি একটা সময় পাবো না সুতরাং আমরা আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে মূল বই পড়ার তো বিকল্প অবশ্যই নেই মূল বই তোমাদেরকে পড়তেই হবে এইচএসির জন্য এর সাথে তোমরা বাড়তি আরেকটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে জিকে এটা একটু করে পড়তে পারো দৈনিক আধ ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট অথবা পারলে এক ঘন্টা এরকম জিকে এবং এর সাথে ইংলিশটা আর একটু এগিয়ে নিতে পারো জিকে এবং ইংলিশ কারণ এই হয় কি যে ওরা কিন্তু দুই বছর থেকে মূল বইগুলো পড়ে আসছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বলো ম্যাথ বলো কিংবা বায়োলজি এই মূল বইগুলো কিন্তু ওরা মোটামুটি দুই বছর থেকে পড়ে আসতেছে সো এইগুলোতে ওদের কনসেপ্টটা যতটা ক্লিয়ার ইংলিশ এবং জিকে আমরা বরাবরই দেখি যে আমাদের মধ্যে যেটা সমস্যা দেখা যায় এবং ল্যাকিং দেখা যায় সেটা হচ্ছে জিকে এবং ইংলিশ এই দুটাতে খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তো আমি বলবো যে মূল বইয়ের সাথে সাথে জিকেটা কিছু সময় এবং ইংলিশটা কিছু সময় আমরা দেখতে পারি এছাড়া যাদের মেডিকেল চিন্তা ভাবনা রয়েছে মেডিকেলে পড়ার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের জন্য আর একটু বাড়তি কাজ করতে পারে নিউজ পেপার কিছুক্ষণ ধরে পড়তে পারে কিছু মিনিট এবং সেগুলো অবশ্যই খুব 
গুরুত্বপূর্ণ নিউজ গুলো যেমন এখন তো খেলার খবর নেই তবু যদি তারা স্পোর্টস এর পাতারে দেখতে পারি তাহলে ভালো হয় আন্তর্জাতিকটা একটু দেখতে পারি এবং বাংলাদেশের যেগুলো বর্তমানে একদম কারেন্ট যে অ্যাফেয়ার্স গুলা সেই জিনিসগুলো যেমন ভাইটাল একটা জিনিস করোনা করোনা সম্পর্কিত কোশ্চেন গুলা এগুলো দেখতে পারি আহ এছাড়া টেলিভিশনের নিউজ ওরা দৈনিক কিছুটা সময় ব্যয় করতে পারি তো বলবো যে এভাবে তাহলে হবে কি কম্বাইন্ড ভাবে তোমরা এজেসি এবং সামনে নাকি গুচ্ছ পরীক্ষা তো আমাদের কি অপশন আরো কমে যাচ্ছে ধন্যবাদ নাইম তোমাকে গুচ্ছ পরীক্ষা প্রতিটা জিনিসে একটি ভালো খারাপ দিক থাকে আমার মতে গুচ্ছ পরীক্ষা হ্যাঁ এতে এতে অনেক অনেক সময় হয়তো বা স্টুডেন্টদের বাঁচবে তারা হয়তো বা ভাবতে পারে যে হ্যাঁ অনেক অনেকটা ট্রাভেলিং হয় অনেক অনেক দূর দূর অনেক ঢাকায় ধরো ঢাকা ইউনিভার্সিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ভার্সিটি গুলোতে যদি এইভাবে কম্বাইন করে পরীক্ষা নেয় তাহলে একটা পরীক্ষা দেওয়ার ফলে একটা মেডিকেলের মতো একটা ব্যাপার আসবে যে হ্যাঁ একটা পরীক্ষা দিলাম চান্স হল না যদি এই ক্ষেত্রে যদি কেউ যদি চান্স না পায় বা একটা যদি এই এই সময়টা হচ্ছে কি তোমার মেডিকেলের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা যেরকম ছিল ঠিক সেরকম এই গুচ্ছ পরীক্ষাগুলো হলে আমার মতে হয়তো বা শিক্ষার্থীদের সময় বাঁচবে যে হ্যাঁ একটা জার্নি থাকে বা এই এই জিনিসগুলো যদি না হয় তবে আমার মতে মনে হয় এতে অনেকের হতাশও হতে পারে অনেকে ভালো হতে পারে এই নাই ধন্যবাদ কিন্তু লকডাউন আসলে গিফট শুধু তাদের জন্য যারা এসএসসি তে আমরা এখনো ভালোভাবে পড়ালেখা করিনি এবং আমরা ভালো প্রিপারেশন নিতে পারিনি কারণ এইসএসসি পরীক্ষাটা আসলে আমাদের জীবনে অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এটার উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করবে তো এই জন্যই আসলে যেহেতু আমাদেরকে আল্লাহ তালা একটা যদিও এটা আমাদের জন্য মহামারী কিন্তু তারপরে একটা যারা পায়নি তাদের জন্য একটা গিফট তো তারা এই সময়টাতে তাদের যে গ্যাপ গুলো ছিল তারা যে পড়তে পারেনি বা যেই সমস্যাগুলো আছে ওগুলো তারা এখন এই সময়টাই তারা একটু সমাধান করার চেষ্টা করবে এবং তাহলে দেখা যাবে যে তারা ভালো করবে এবং যারা খুব ভালো প্রিপারেশন নিয়ে ফেলছে তো তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে তারা এখন যেহেতু তারা টাইম পাচ্ছে এক্সট্রা সেক্ষেত্রে তারা পরীক্ষার যে এইচএসসি পরীক্ষার পাশাপাশি অ্যাডমিশনের মতো করেই বইগুলো আবার পড়ুক কারণ এক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো না যে অ্যাডমিশনের জন্য এক্সট্রা কোনো বই পড়ার জন্য আমরা মূল বইয়ের কথাই বলবো কিন্তু মূল বইটা অ্যাডমিশনে যে মেডিকেলে যেভাবে আসে সেভাবে একটু সেভাবে পড়ার চেষ্টা করব সে তাহলেই হবে তো এই জন্যই বললাম যে আসলে যারা আমরা এখন ভালো প্রিপারেশন নিতে পারিনি তাদের জন্য এটা একটা মুখ্য সময় এই সময় আমরা আসলে আমাদের যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো সমাধান করে এইচএসসিতে একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবো এটা আশা করি তো তোমরা সবাই সেভাবে চেষ্টা করবা আচ্ছা ধন্যবাদ সবাইকে এখন আমি নেক্সট কোয়েশনে আসতে চাই তো আমরা আসতে চাই সাগরের কাছে তো সাগরের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এইচএসসি প্রস্তুতি নিলে কি মেডিকেল প্রস্তুতি হয়ে যাবে কি না ক্ষেত্রে যে বইগুলো পড়তে হয় আমরা সাধারণত সে বইগুলোই ইন্টারে পড়ে থাকি এবং মেডিকেল প্রস্তুতির জন্য আমাদের মেনলি যে বিষয়গুলো পড়তে হয় এইচএসসি তে সে তার চেয়ে একটু বেশি বিষয় পড়তে হয় আমাদের ইংলিশ তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি আমরা এইচএসসি লেভেলেই মূল বইগুলো খুব ভালো করে পড়ি কারণ আমাদের প্রত্যেক সাবজেক্টে সাধারণত এমসিকিউ থাকে তো এমসিকিউর জন্য আমরা স্বভাবতই বইগুলো দাগিয়ে পড়ি তো এই বই দাগানোর ফলে আমাদের কিন্তু বইয়ের খুঁটিনাটি আগে থেকেই পড়া হয়ে যায় 
তো সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে এইচএসসি প্রিপারেশনটা যদি খুব ভালো করেই নেওয়া যায় বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে বই দাগে দেগে পড়া যায় আমার মনে হয় মেডিকেল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে 65% এখানেই কভার হয়ে যাবে এবং ইংরেজি এবং জিকে এর ক্ষেত্রে বিষয়টা সবার ক্ষেত্রেই মোটামুটি নতুন থাকে অ্যাডমিশন পিরিয়ডে এসে কারণ কেউই দুই বছরে এই দুটো সাবজেক্টের সাথে তেমন ভাবে একটা পরিচিত থাকে না কিংবা ইংরেজি আমরা যদি পড়ি এই দুই বছরে এইচএসসি যদি ইংরেজি পড়া হলেও ঠিক অ্যাডমিশনে যে ধারায় প্রশ্ন হয়ে থাকে সেই ধারায় পড়া হয় না তো এখানে একজন কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করেছে যে ইংরেজির ইংরেজিতে মার্কস কম থাকে কিন্তু পড়াটা হিউজ আসলে এটা কিভাবে পড়া যেতে পারে আর খুবই সময় সময়োপযোগী এবং খুবই যথার্থ একটা প্রশ্ন তো এটা করা যেতে পারে আমরা যদি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কোশ্চেন প্যাটার্নে ইংরেজির অংশটুকু দেখি তো তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে প্রশ্ন সাধারণত বেসিক কনসেপ্ট থেকে হয় রাইট ফ্রম ভার্বস পার্টস অফ স্পিচ ন্যারেশন ভয়েস এগুলো থেকে সাধারণত আসে ট্রান্সলেশন তো নতুন কিছু যে টপিক যুক্ত হয় সেটা হচ্ছে সিনোনিম অ্যান্টোনিম আমরা তুলনামূলক ভাবে বাকি যে বিষয়গুলো আছে আমরা সেগুলো সাধারণত হাই স্কুল লেভেল থেকেই পড়ে আসি তো সেগুলো বিষয়ে মোটামুটি সবাই পাড়ায় পারে যে পনেরোটা কোশ্চেন থাকে তার মধ্যে আহ সাত থেকে আটটা কোশ্চেন যে কোনো কাউকেই দিলেই মোটামুটি পারা যায় যার বেসিক কনসেপ্ট সে পারবেই কিন্তু নতুন যে বিষয়টা চলে আসে সেটা হচ্ছে সেনোনিম অ্যান্টোনিম এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট প্রতি বছরই দেখা যায় যে এখান থেকে তিন থেকে চারটা কোশ্চেন থেকে থাকে এবং এই অংশটা এতটা হিউজ থাকে বা এখানে কোনো একটা ধরা বাধা নিয়ম নাই যে আমি কতটুকু পড়ব তো সেক্ষেত্রে এই লকডাউনে একটা প্রস্তুতি করা যেতে পারে যে প্রতিদিন যদি কেউ পাঁচ থেকে দশটা ওয়ার্ড আমি দশটার কথা বলবো না দশটা অনেকের ক্ষেত্রে লোড হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সবাই কেউ যদি পাঁচটা ওয়ার্ডও খুব সুন্দর করে পড়তে পারে সেনিম অ্যান্টোনিম সে যদি এটা রেগুলারিটি মেনটেন করতে পারে তার পরীক্ষা আসা অবধি ঠিক অনেকগুলো ওয়ার্ড শেখা হয়ে যাবে যেটা তার জন্য খুবই বেনিফিশিয়াল হবে কারণ ম্যাক্সিমাম দেখা যায় যে এই জিনিসগুলোই পারে না তো এই তিন চারটা কোশ্চেনের মধ্যে আমি যদি আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে রাখি সেটা পরীক্ষার সময় আমাকে যেমন সুবিধা দিবে তেমনি অন্যদের থেকে এটা আমাকে এগিয়ে রাখবে আর আগেও যেটা বললাম যে মেডিকেল অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে আর নতুন করে যে খুব বেশি কিছু পড়তে হবে তা কিন্তু না তুমি ইন্টারে যে বইগুলো খুব ভালো করে পড়ে এসেছো সেই বইগুলোই তোমাকে রিভাইজ দিতে হবে এবং অ্যাডমিশন টাইমে এসে সেটা একটু দ্রুত করতে হবে তুমি হয়তো অ্যাডমিশনের সময় প্রত্যেকটা সাবজেক্টের পরীক্ষা আলাদা আলাদা দিয়েছ প্রত্যেক পরীক্ষার আগে আগের রাতে আলাদা আলাদা করে প্রিপারেশন নিয়েছ কিন্তু মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে তোমাকে সব বইয়ের পরে একসাথে মাথায় নিয়ে পরীক্ষা হলে বসতে হবে তো সেক্ষেত্রে তুমি বুঝতেই পারছো যে বিষয়টা একটু দ্রুততর এবং মাথায় রাখার বিষয় এবং সেক্ষেত্রে কনফিউশন আসাটাই স্বাভাবিক এতগুলো তথ্য মাথায় রাখার ক্ষেত্রে তো আমার মনে হয় যে এই লকডাউনের সময়টাকে অযথা হেলা ফেলা না করে যদি প্রত্যেক বইগুলো আবার পুনরায় রিভিশন দেওয়ার সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মাথায় রাখা যায় যাতে পরীক্ষার সময় সেগুলো আমি না দেখলেও পরীক্ষা হলে বলতে পারি তো বা দাগাতে পারি সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এটা খুবই ভালো প্রিপারেশন হবে তাদের জন্য যারা আর কি মেডিকেলে পড়তে ইচ্ছুক কারণ দেখা যায় যে মেডিকেল অ্যাডমিশন সময় আমরা স্বাভাবিক ভাবেই যদি তিন চার মাস সময় পাই সেই তিন মাস সময় আসলে দুই বছরের পড়া কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না যদি সেটা ইন্টার লেভেলে গ্যাপ থেকে যায় সেটা খুব কম লোকজনই ওভারকাম করতে পারে এইচএস অ্যাডমিশন লেভেলে তো শুরু থেকেই আসলে যারা খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নেয় তাদের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হয় কিন্তু যারা খুব খারাপ প্রিপারেশন থাকে তাদের ক্ষেত্রে একটু এসে স্ট্রাগল করতে হয় কিন্তু সে সময় দেখা যায় যে অনেকে এসে এটা ওভারকাম করে ফেলে তো আমার মনে হয় যে এই করোনা প্যান্ডেমিক এর সময়ে আমরা এই লকডাউনের যে সময়টা আমরা কাজে লাগাতে পারি সেক্ষেত্রে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে আমরা আলাদাভাবে জোর দিতে পারি কারণ জিকে হয়তো বা এই সময় অনেকে হাতে নিলে অনেক সময় গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলতে পারে কারণ বিষয়টা একেবারেই নতুন আমাদের দুই বছরে পড়াশোনা কালীন আমরা কখনোই সাধারণত জিকে বিষয়টা পড়ি না যেহেতু ইংরেজি আমাদের সিলেবাসেরই অন্তর্ভুক্ত সেক্ষেত্রে আমাদের বেসিক কনসেপ্ট আর একটু ঝালিয়ে নিয়ে এভাবে যদি আমরা আগাতে পারি স্ট্রাকচারাল ওয়েতে তাহলে আমার মনে হয় যে ইংরেজি সিলেবাসটাও যেমন শেষ হয়ে যাবে সেটা তোমার এইচএসসি এর জন্য খুবই হেল্পফুল হবে কারণ তোমার ভোকাবুলারি যদি ডেভেলপ হয় তুমি তোমার রাইটিং সেকশনটা ভালো করতে পারবে যে এসএসসি এইচএসসি তে সেক্ষেত্রে সেটা তোমার এক্সট্রা মার্ক ক্যারি করবে পাশাপাশি তোমার অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে যে প্রিপারেশনটা সেটাও অনেকটা পূরণ হয়ে গেল তো শেষে দেখা যাবে যে তুমি হয়তো যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি চলছে সেক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে যে আমরা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে খুবই কম সময় পাবো তো এটা তোমার
আমার মনে হয় যে একটা গাঠনিক উপায়ে তুমি পড়াশোনা যদি চালিয়ে যাও তো আসলে সেটা তোমার অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে যেমন উপকারী হবে তেমনি এইচএসসি পরীক্ষা তোমার ভালো ফলাফলের জন্য খুবই উপকারী হবে না আমি তোমার কাছে যাচ্ছি ওদেরকে আমি সাজেস্ট করব যে বিগত দশ অথবা পনেরো বছরের যে ইংলিশ কোশ্চেন গুলো ছিল সেগুলো যদি ওরা একটু চোখ বুলিয়ে নেয় তাহলে দেখতে পারবে যে ইংলিশ কিন্তু অনেকবার রিপিট হয় একই কোশ্চেন বারবার রিপিট হয় খুব সুন্দর একটা কথা বলেছে সেটা হচ্ছে কোশ্চেন রিপিট হয় হুবহু রিপিট না হলেও দেখা যায় যে ওই কোশ্চেন গুলো থেকেই ঘুরে ফিরে আসে একটা কোশ্চেনের চারটা অপশন থাকলে চারটা অপশনের যে কোনো আসলে অনেকক্ষণ ধরে আমরা প্রশ্ন উত্তর করতেছিলাম অনেক উপদেশ পেয়ে গেছি এখন আমরা আসলে একটা সবাই এত এত প্রশ্ন উত্তর পেয়ে আসলে অনেকের মন খারাপ হতে পারে যে এত উপদেশ দিচ্ছে কেন তো আমরা এখন একটা গল্পে আসবো তো তার আগে আমরা একটু বলতে চাই যে অনেকেই বলতেছো তোমরা যে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এর জন্য কিছু বলেন ভাইয়ারা তো আমরা হ্যাঁ বলবো আমরা এই সেশনের একবারে শেষের দিকে আমরা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এবং যারা মেডিকেল সেকেন্ড টাইম তাদের জন্য কথা বলবো তো তোমরা একটু ওয়েট করো আমরা বলবো তো এখন আমরা তাহলে একটা গল্পে আসি যে তো গল্পটা হচ্ছে এরকম যে একজন এক বালক ছিল সেই বালক তার ঘরে করে দুই হাড়ি জল নিয়ে তার মালিকের কাছে যেত প্রতিদিন তো একটা সমস্যা ছিল যে একটা হাড়ির একটা ছোট্ট একটা ফুটা ছিল এবং সে যখন পানিটা নিয়ে আসতো তো দেখা যাচ্ছে যে পুরো সে আনতে আনতে রাস্তায় সেই ফুটাটা দিয়ে আসলে অর্ধেক পানি পড়ে যেত এবং সে তার মালিকের কাছে নিয়ে যেতে যেতে অর্ধেক কলসি পানি থাকতো শুধু তো সেই যখন সেই হাড়িটা আসলে নিতে পারতেছে না ব্যাপারটা তো সে আসলে একদিন তার সহ্য করতে না পেটে সেই বালকটাকে বলেই ফেললো যে তো আমাকে তো এত কষ্ট করে আমার জন্য পানি নিয়ে আসো আমাকে তো করে কিন্তু আমার তো একটা ফুটো থাকলো না আমি তো এই পানিটা আসলে সম্পূর্ণ তোমার মালিকের কাছে নিয়ে যেতে পারি না তো তোমার মালিক তো হয়তো বা তোমাকে অবশ্যই এর জন্য খুব বকা ঝকা করে তো তখন সে বালকটা বললো যে আসলে তুমি কি কোনোদিন আমি যে তোমাকে যে রাস্তাটা দিয়ে নিয়ে আসি সেটাই কোনোদিন লক্ষ্য করে দেখেছো তো সে তখন বললো না দেখিনি তো পরে তখন যে লক্ষ্য করে দেখলো যে আসলে সে যে পাশটা দিয়ে সে আসতো মানে যে ফুটা কলসিটা যে পাশ দিয়ে আসতো সে পাশে অনেক সুন্দর সুন্দর সে রাস্তায় ফুল গজিয়ে আছে এবং অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটছে এবং সেই ফুলগুলো আহ যে পাশ দিয়ে আসলে যে কলসিটা ফুটা ছিল না ওই পাশে কিন্তু কোনো ফুল নাই তো তখন সেই বালকটা ওই কলসিটাকে বললো যে আসলে আমি সেই ফুলগুলো আসলে প্রতিদিন যেগুলো ফুটতো ওগুলো নিয়ে আমার মালিককে দিতাম এবং আমার মালিক খুব খুশি হয়ে যেত এবং আমাকে এর জন্য পুরস্কারও দিত তো আসলে মরাল অব দ্য স্টেট হচ্ছে এরকম যে আসলে আমাদের সবার মাঝেই কিন্তু হাজারো দুর্বলতা আছে আমরা কেউ পরিপূর্ণ নই তো সেই দুর্বলতা দিয়েও যে অনেক ভালো কিছু করা যায় সেটাই হচ্ছে কথা এর মরাল এবং কিন্তু এর সমস্যা হচ্ছে যে এই দুর্বলতাটা তোমাকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন উপযুক্ত মানুষ লাগে তাই আমরা কেউ তোমরা কেউ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে না যে আমরা আসলে কিছু পারি না আমরা পুরি নাই হ্যাঁ আমরা আসলে অত ভালো ছাত্র নাই এটা আসলে ভাবার কোনো সুযোগ নেই তোমাদের এই দুর্বলতাটা দিয়ে আসলে অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব আচ্ছা তো ধন্যবাদ তোমাদের গল্প শোনার জন্য এখন আমরা আসলে আবার আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ফিরে যাই তো এরপরে আমরা প্রশ্ন থাকবো অদ্বৈতর কাছে যে আমরা কি লকডাউনে সোশ্যাল মিডিয়াতে টাইম পাস করব কিনা অদ্বৈত ধন্যবাদ নাইম কোশ্চেনটা আসলে যদি আমি এক কথায় বলি অ্যান্সার তাহলে হবে যে আমাদের অযথা টাইম পাস করার কোনো সুযোগ নেই কারণ এ সময় একটা এই টাইমটা একটা ভাইটাল টাইম এ সময় আমাদের আসলে মূল জিনিসে ফোকাস করতে হবে কারণ এ সময় 
ওদের মূল যে ফোকাস করার বিষয়টা সেটি হলো পড়াশোনা করা কারণ ওদের এখন কি বলবো একটা ওরা সেতুর এপার এবং ওপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সো এপার থেকে ওপারে যেতে হলে তাদেরকে কিন্তু একটা সেতু পার হতে হবে এখন এই সেতুটাই হচ্ছে এদের ভালো একটা পড়াশোনা একটা ভালো পড়াশোনাই পারে এদেরকে সেই সেতু দিয়ে যেতে আর যদি মনে করে যে না এ সময় তো আমরা বন্ধ পাচ্ছি কিংবা অনেক টাইম পরীক্ষা কবে হবে জানা নেই তাহলে কিন্তু সেই সেতুটি ভেঙে পড়বে ফলে তোমাদের এ পার থেকে আর ওপারে যাওয়া হবে না আর সব থেকে মজার কথা হচ্ছে যে এমন কোন ছাত্র নেই যে কিনা সফল হতে চায় না কিংবা ভালো কোন একটা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চায় না সো যদি তোমাদের এরকম স্বপ্ন থাকে যে না আমরা ভালো কোন একটা প্রতিষ্ঠানে বা ভালো কোনো জায়গায় যাব তাহলে অবশ্যই এই টাইমটাকে তাদেরকে প্রপারলি ইউজ করতে হবে কারণ আমরা জানি যে সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না সো আমার মনে হয় তাদের এই সময়টা সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব একটা না থাকাই ভালো যাবে না কেন হ্যাঁ যাবে হয়তো বা দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট এরকম যেতে পারে বাট যদি এমনটা হয় যে তারা ফেসবুক বা এই ধরনের কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে এক্সাম দিচ্ছে কিংবা কোনো মোটিভেশনাল স্পিচ বড় ভাইদের শুনছে তাহলে ঠিক আছে বাট অযথা যে কাজগুলো আমরা অবসর সময় করে থাকি সেই রকম কাজ অন্তত পক্ষে এই ভাইটাল সময়টাতে করার তাদের আসলে কোনো যুক্তিগতা আমি দেখি না সো ওদেরকে আমি এটাই বলবো যে এ সময় যেহেতু খুবই ভাইটাল সময় তো প্রপারলি ইউজ করো অর্থাৎ বারবার শুধু মূল বইটি পড়তে থাকো এবং এর সাথে রিভিশনটা চালিয়ে যাও কারণ এটা আসলে তোমাদের পার্সোনাল ব্যাপার তোমরা আসলে জানো তোমাদের ক্যাপাসিটি কতটুকু আমি শুধু একটা হিসাব দিতে চাই তোমাদেরকে মনে করো যে আমার একটা জিনিস করতে দুই ঘন্টা লাগে কিন্তু তোমাদের মেথা অনেক ভালো তোমাদের হয়তো বা আধা ঘন্টায় সেটা হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে তোমার জন্য আধা ঘন্টা এনাফ কিন্তু আমাদের একটা সাজেশন থাকবে যে তুমি যেহেতু তোমার মেধাটা একটু ভালো আল্লাহ এটা দান করেছেন তো সেক্ষেত্রে তোমার কাজ হবে সেই জিনিসটা আমি যে এখানে একবার বললাম তোমার কাজ হবে তুমি সেটাকে আধা ঘন্টা করে যেহেতু পড়তে পারো সেটা চারবার পড়বা তো সেক্ষেত্রে তোমার লাভ হবে কি যে তুমি আমার চেয়ে তিন গুণ আগায় থাকবা তাহলে অবশ্যই তোমার এই সাপ এই যে পড়লা সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার চেয়ে তুমি বেনিফিট বেশি পাবা এটাই হচ্ছে কথা এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট আর সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে পড়বো এটার কোনো আসলে লিমিট নাই আমরা পড়বো আমাদের ডেডিকেশনের সমান আসলে আমাদের ডেডিকেশনটা কিরকম তো আমাদের ডেডিকেশন বলতে বোঝাচ্ছে যে আমরা মনে করো যে আমি মেডিকেল এক্সাম পরীক্ষা এক্সাম দিতে যাচ্ছি এবার তো আমার ইচ্ছাটা আসলে কি যে নীলফামারি মেডিকেলে চান্স পাবো যদি আর একটু ভালো ভাবে পড়ি তাহলে আমরা হয়তো বা রংপুর মেডিকেল চান্স পাবো আরো একটু ভালো করে পড়ি তাহলে ঢাকা মেডিকেলে চান্স পাবো আর যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে না ঢাকা মেডিকেল চান্স পেলেই হবে না আমাকে ঢাকা মেডিকেলে এবং সারা বাংলাদেশে মেডিকেল এক্সামে ফার্স্ট হতে হবে সেই ক্ষেত্রে তোমার যেরকম পড়া উচিত সেরকম করে পড়তে হবে তাই এটা আসলে আমরা কোনো ঘন্টা ধরে বলতে পারবো না আমাদের ডেডিকেশনের সমান আমাদের পড়তে হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আমরা এখন নেক্সট কোয়েশ্চেন আসতে চাই প্রিন্সের কাছে যে আমরা মেডিকেল সেকেন্ড টাইমার তো আমরা কিভাবে পড়ব প্রিন্স ওকে ধন্যবাদ নাইম মেডিকেল সেকেন্ড টাইম এই সময়টা আসলে আমাদের জন্য খুবই একটা ভাইটাল পয়েন্ট থাকে আর বিশেষ করে এমন একটা সময় এমন একটা বন্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যারা সেকেন্ড টাইম আছো তোমাদেরকে আমি বলতে চাই তোমায় তোমরা আসলে ধৈর্য রাখো আসলে এখন এইসিসি কবে হবে আমরা আসলে কেউ জানি না এই আর এমন একটা টাইম সেকেন্ড টাইম তোমার যখন পাঁচটা আমার কাটা পরে আসলে বলতে গেলে এটা খুবই ক্রুশিয়াল একটা টাইম যায় কারণ পাঁচ মার্ক কাটার পর একটা ভালো মেডিকেলে চান্স পাওয়া কিংবা একটা মেডিকেলে চান্স পাওয়াটা আসলে অনেকটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো এই টাইমটায় তোমার মনে অনেক ডিপ্রেশন আসবে অনেক হতাশা কাজ করবে যে হ্যাঁ আমার পড়াশোনা আর ভালো লাগতেছে না আমার ভবিষ্যৎ কি হবে এরকম অনেক চিন্তা ভাবনা আসবে তো এই সময় একটাই কাজ করো যে ধৈর্য নিয়ে তোমরা পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করো কখনো পড়াকে কখনোই অবহেলা করবে না বা ভাববে না না আমার হাতে এখনো এইসিসি পরীক্ষা হয়নি হয়তো বা অনেক সময় আছে কিংবা রেজাল্ট হোক ওদের বা এসিসি পরীক্ষার একটা রুটিন দিক তারপর আমি পড়াশোনা শুরু করি এই কাজটা করবে না তোমাদের একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে সেটা হচ্ছে লেখাপড়াটা যেন তোমাদের রেগুলার হয় বিশেষ করে তোমাদেরকে অবশ্যই ফার্স্ট টাইম থেকে অনেক বেশি আগায় থাকতে হবে এই 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 জন্য তোমাদের যে পরিমাণ 
ডেডিকেশন লাগে যে পরিমাণ এফোর্টসটা তোমাদের দিতে হয় সেটা তোমাদেরকে দিতে হবে আর এটা অনেক বড় যদি বলি তোমরা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাও একটা যেহেতু তোমরা সময় পেয়েছ তোমাদের আমার মতে মনে হয় তোমাদের এই সময়টাকে কাজে লাগানো খুব দরকার তোমরা বেশি বেশি করে এই সময়টা জিকে আর ইংলিশটাকে আগায় নিতে পারো কারণ ফার্স্ট টাইমার আর সেকেন্ড টাইমার যদি আমি আলাদা করে বলতে চাই তাহলে সেকেন্ড টাইমাররা দেখা যায় ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান দিয়ে আগায় থাকতে পারে কিংবা এই টাইমটা যেহেতু তোমরা পাচ্ছ এই টাইমটা তোমাদের ইংলিশ জিকেটা যেন তোমাদের ভিত্তি তোমাদের বেসটা অনেক বেশি সুন্দর হয় তোমরা যেন অনেক ভালো মার্ক পাঁচ মার্ক কাটার পরও তোমরা যেন এমন একটা ভালো মার্ক পেতে পারো যার দ্বারা তোমরা তোমাদের স্বপ্নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারো তো আমার মতে তোমরা পড়াশোনাটা কন্টিনিউসলি চালায় যাও কখনোই থামবে না এই সময় হয়তো বা তোমরা ধরো ফেসবুকে আসলে কোন একটা ক্লাস ছিল কোন একটা অনলাইন পরীক্ষা দিল হওয়া শেষ হয়ে গেল তারপর তুমি দেখা যাচ্ছে তুমি ফেসবুকে নিয়ে পড়ে আসো এই কাজটা করো না তোমাদের কাছে একটাই অনুরোধ তোমরা পড়ালেখাটাকে খুব মনোযোগ দিয়ে করো এবং এই সুযোগটাকে কাজে লাগাও আর পাঁচ মার্ক কাটা এটা নিয়ে কখনো টেনশন করবে না তোমাদের সেকেন্ড টাইমের জন্য আমি বলি বা এমন হয় একটা পড়াশোনা নিয়ে যদি বলি ধরো তুমি জীববিজ্ঞান পড়ছো ধরো তোমার ফার্স্ট ভাবলাম যে আজকে না আমি জীববিজ্ঞানটাকে শেষ করি তো তুমি দেখা যাচ্ছে তোমার বোটানি শেষ করলা তুমি তারপর জিওলজিতে গেলা এমন টাইমে তুমি দেখলা যে তোমার কেমিস্ট্রি কিছুই মনে থাকছে না কিংবা দেখা যাচ্ছে ফিজিক্স বইটা তোমার কাছে একদম নতুন লাগছে এই টাইমটা তুমি একটা কাজ করতে পারো যে কোশ্চেন সলভ সেকেন্ড টাইম আমি বিশ্বাস করি যে কোশ্চেন সলভ তোমার ভুলগুলো কোথায় তোমার কোন কোন জায়গাগুলো ভুল হচ্ছে কোন কোন কোশ্চেন গুলো তোমার বারবার ভুল হচ্ছে তুমি কোচিং এ যাও কোচিং এর এক্সাম অনলাইন এক্সাম গুলো দাও কেন ভুল হলো সেটাকে আগে বের করো আমার মতে তোমরা পড়ছো তোমাদের পড়ার প্রতি তোমাদের ডেডিকেশন অবশ্যই আছে কিন্তু তোমাদের ভুলগুলোকে কমাতে পারছো না কেন ওই ভুলগুলো হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে ফাইন্ড আউট করো দেন ওই অনুযায়ী তোমরা প্রিপারেশন নাও ইনশাল্লাহ আল্লাহ তোমাদের সবাইকে সবাইকে তোমাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে ইনশাল্লাহ আর হতাশ হওয়া যাবে না একটাই কথা হতাশ কখনো হওয়া যাবে না সবই ঠিক আছে ও অনেক সুন্দর বলেছে সেকেন্ড টাইম আমাদের জন্য কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে ওরা অনেক ডিপ্রেশনে চলে যায় যে আমি সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি চান্স হবে কি হবে না কিংবা কি করব তো আমি বলবো যে সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিয়ে চান্স পাওয়া অসম্ভব তো নয় এইটা অন্তত পক্ষে বিশ্বাস রাখতে হবে যে অনেকেই চান্স পাচ্ছে সো তুমিও বাবা হয় না তুমি কেন পাবা না সো তোমাদেরকে ধৈর্য হ্যাঁ ধৈর্য সহকারে একটু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে অসম্ভব তো নয় সো তোমাদেরকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এবং নিজের অন্তত পক্ষে এবার বেস্ট একদম সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবা কারণ তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবা যে আহ এ বছর বা তোমরা প্রথমবার যখন চান্স পাওনি তখন তোমাদের কোনটা আসলে ঘাটতি ছিল সো সেই ঘাটতিটা যদি তোমরা পূরণ করতে পারো তাহলে অবশ্যই এবার ভালো কিছু হবে আশা করা যায় ডিপ্রেশনে পড়ে গেছে যে আমাদের এই লকডাউনের কারণে আমরা যে আমাদের পড়া আগাইতে পারতেছি না তা আমরা তো অনেক পিছাই যাচ্ছি তা আমরা আসলে অনেক ডিপ্রেস তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমাদের এখন কি করা উচিত সাগর আসলে বেসিক্যালি যেটা দেখা যায় যে ইন্টারনেট পড়াশোনা করার সময় আমরা মানে দফায় দফায় একটা ডিপ্রেশনে পড়ে যাই কারণ যখনই দেখা যায় যে কোনো একটা বিষয় আমাদের ল্যাগিং চলে আসে বা যেটা জন্য কোনো জিনিস যখন আমরা বুঝি না তখন দেখা যায় যে স্বাভাবিকভাবেই কিছুদিন পর স্টুডেন্টরা ওটা নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে যে আমি তো পারছি না ও তো খুব ভালো পারছে বা আমার কি হবে সব কিছু তো ধীরে ধীরে আগে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার তো কিছুই হচ্ছে না আসলে এই বিষয়টা একদিক দিয়ে যেমন একটা লুপের মতো যদি তুমি একবার ডিপ্রেসড হয়ে যাও তুমি সেটা থেকে বারবার ডিপ্রেস হতেই থাকবা ডিপ্রেস হলে তোমার মন খারাপ হবে মন খারাপ হলে তোমার পড়তে ইচ্ছা করবে না যখন পড়তে ইচ্ছা করবে না সেই বিষয়টা তুমি আরো আরো পিছাবে এবং ধীরে ধীরে পড়া আগাতে থাকবে এবং তুমি এইভাবে তোমার পড়া জমতে থাকবে এবং যত পড়া জমবে তুমি আবার ডিপ্রেস হবা ডিপ্রেস হলে মন খারাপ হবে তুমি আবার পড়তে পারবা না আবার পড়া বাড়বে তো এই লুপের মধ্যে যখন তুমি আটকে যাবে তখন দেখা যাবে তোমার লাভের তুলনায় ক্ষতি অনেক বেশি হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে কখন নই কোনো অবস্থাতেই ডিপ্রেস হওয়া যাবে না তুমি একটা অন্ধকার কূপে আটকে গেছো সেখান থেকে কোনো উদ্ধারের পথ না থাকলেও তোমাকে সেখানে আল্লাহর কাছে ভরসা রাখতে হবে কোনো না কোনো ভাবেই সেখানে একটা রেস্কিউর পথ এসে যাবে তুমি যে থাইল্যান্ডের ওই যে গুহায় সাতাশ দিনে তাদের একটা 
সময় মনে হতেই পারে যে আমরা তো বাঁচবো না আমরা তো মারা যাবো কিন্তু একটা সময় কিন্তু তারা ঠিকই রেস্কিউ হয়েছে তো আমার মনে হয় যে ইন্টারে এই মুহূর্তে যারা প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী বা যারা দ্বিতীয় বর্ষ উঠবে বা যারা আটকে আছো এখনো তো তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় মানে পরামর্শ থাকবে যে এখন পর্যন্ত তোমরা যেসব বিষয় পড়েছো তাদের অনেকেই দেখা যাবে যে অনেক বিষয় গ্যাপ থেকে গেছে এই গ্যাপ গুলো ক্লিয়ার করা তোমাদের এই লকডাউনের সর্বপ্রথম কর্তব্য এবং যারা আগে থেকে অনেক বিষয়ে ভালো পারো বা নিজে পড়লে অনেক কিছু বুঝে যাও তাদের ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে জিনিসগুলো পড়ে একটু পড়ে এগিয়ে রাখা যাতে যাতে করে লকডাউন ওপেনের পরে যখন তোমাদের কলেজ খুলে যাবে তো সেক্ষেত্রে আবার শিক্ষাক্রম আগের মতো হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে যেন তোমরা আগে এগিয়ে থাকতে পারো সেজন্য তোমরা আগাম প্রস্তুতি নিতে পারো আর সবচেয়ে বড় কথা এখানে হতাশ হওয়ার কিছু নাই আমি যদি আমার নিজের কথা বলি যে ইন্টারে পড়ার সময় দেখা যেত যে আমি যখন পড়তাম বা প্রাইভেটে যেতাম যে স্যারদের কাছে যখন পড়তাম তখন দেখা যেত অনেক বিষয় আমার কাছে ক্লিয়ার থাকতো না কন্টিনিউসলি অ্যাসেসমেন্টে যখন প্রাইভেট চলতো কলেজ চলতো একটা মোটামুটি চাপের মধ্যে থাকতাম যে আসলে কি করব একদিন আজকে এটা পড়লাম এটা আমি বুঝলাম না এটা না বুঝতে বুঝতে পরের দিন অন্য একটা এমন একটা টপিক এসে গেল যে সেটাও আমি বুঝতেছি না তো ওভারঅল দেখা যায় যে আমার উপর পড়ার মানে জমতে শুরু করলো তো এটা অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই সমস্যা কারণ আমরা কোচিং এ যখন পরীক্ষা দেই দেখা যায় যে কন্টিনিউসলি আমরা চারটা পাঁচটা পরীক্ষা যদি খারাপ করি তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের কনফিডেন্স লেভেল ডাউন হয়ে যায় আমরা ভাবতে থেকে আসলে আমাদের দ্বারা কিছু হবে না হবে না কিন্তু কখনোই চিন্তা করি না যে আসলে আমাদের ভুলটা কোথায় যদি এই সময়টুকু এরকম করা যায় যে প্রতিদিন আমার কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে সেটা আমি ফাইন্ড আউট করি ফাইন্ড আউট করে সেটা পরবর্তীতে আমি রেক্টিফাই করার চেষ্টা করি আমার মনে হয় যে পরবর্তীতে আরো বেটার সলিউশন পাওয়া যাবে বেটার রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতাম আমার অ্যাডমিশনের সময় মাঝখানে আমি মানে পরীক্ষা যখন চলে মাঝখানে একটা বড়সড় ডাউন খেয়েছিলাম তখন আমার একটু মানে মন খারাপ হয়েছিল যে আসলে কি হচ্ছে এরকম হচ্ছে কেন পড়াশোনা তো করতেছি কিন্তু কাজ কাজ হচ্ছে না এরকম কন্টিনিউসলি মার্ক কম আসতেছে তো সেক্ষেত্রে আমি যখন দেখলাম যে আমার যেখানে যেখানে সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাগুলো আমি ফাইন্ড আউট করি এবং পরবর্তীতে একটা বন্ধ পেয়েছিলাম ঈদের তো সেই বন্ধে আমি আমার যে সমস্যাগুলো ছিল যেখানে আমি কম পারতাম বা যেখানে আমার ভুল হচ্ছিল বেশি সেই জায়গাগুলো আমি কাজ করা শুরু করি এবং তারপরেই আমি দেখা যায় যে পরবর্তী যে পরীক্ষাগুলো হয় সেই পরীক্ষায় আমার সেই ভুলগুলো আর হয়নি তো আমার মনে হয় যে এই লকডাউনে প্রত্যেক স্টুডেন্টের এই কাজটাই করা উচিত যে আমার ভুলের জায়গাটুকু কোন জায়গাটা সেটা এইচএসসি স্টুডেন্ট হোক বা অ্যাডমিশনের স্টুডেন্টই হোক বা প্রথম বর্ষের স্টুডেন্টই হোক প্রথম বর্ষের স্টুডেন্টের কাছে এখন এটা শেখার মানে অফুরন্ত সময় আমরা অনেক সময় দেখতে পারি যে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে মাঝ পথে যে বুঝতে পারি আসলে আমি প্রথম বর্ষে যে সময়গুলো কিল করেছি ওই সময়গুলো যে আমি কিল না করতাম ওই সময়গুলো যদি এখন গুরুত্ব দিয়ে এখন যেরকম গুরুত্ব দিয়ে পড়ছি সেরকম গুরুত্ব দিয়ে পড়তাম আমার রেজাল্টটা হয়তো বা আরো ভালো হতো বা আমার যে এখন যে পরিস্থিতিতে তার চেয়ে হয়তো বা আমি একটু বেশি থাকতাম অর্থাৎ তোমার মধ্যে একটা সবসময় একটা হতাশার জায়গা তৈরি হচ্ছে বা একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হচ্ছে শূন্যতা তৈরি হচ্ছে যে আসলে এটা যদি হতো এটা যদি হতো তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা কাটানোর জন্য প্রত্যেকটা সময় যথাসম্ভব ভালোভাবে ইউটিলাইজ করা দরকার আসলে আমি যেটা আমার যেখানে গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটা আমি রাখবো না আমি প্রতিনিয়ত আমার আগের অবস্থা থেকে আমি আরো নিজেকে উন্নত করব সেটার জন্য আমাকে যতটুকু পরিশ্রম করতে হবে আমি ততটুকুই করব তো সেই ক্ষেত্রে আমার পুরনো যদি পড়া গ্যাপ থেকে থেকে আমি সেই গ্যাপ গুলো ফিল আপ করবো এবং আমার যদি নতুন পড়া পড়ার আগ্রহ থাকে সেক্ষেত্রে আমি সেটাও করবো এবং তো যারা প্রথম বর্ষের স্টুডেন্ট তাদের কাছে তো অফুরন্ত সময় অনেকে হয়তো প্রশ্ন করেছে যে এখন কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়বো আসলে বিজ্ঞান বিভাগের স্টুডেন্টের কাছে দেখা যায় তাদের কাছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি এই জিনিসগুলো বেশি প্রাধান্য পায় যারা সাধারণত মেডিকেল পড়ার স্বপ্ন দেখে তাদের ক্ষেত্রে বায়োলজিটা বেশি প্রাধান্য পায় এবং সবসময় বায়োলজি বেশি পড়ে আমি এমন স্টুডেন্ট দেখেছি হয়তো বায়োলজি অনেক বেশি পারে তারা অন্য সাবজেক্ট গুলোতে হয়তো বা অতটা গুরুত্ব দেয় না কিন্তু দিন শেষে দেখা যায় যে তারা অনেক বায়োলজি অনেক ভালো পারা সত্ত্বেও ওই বাকি সাবজেক্ট গুলোতে ল্যাগিংস থাকার কারণে অ্যাডমিশন টেস্টে হোক বা অন্যান্য পরীক্ষায় হোক বেশ ভালো ফলাফল করতে পারে না যেটা আসলে তারা ডিজার্ভ করে তো আমার মনে হয় যে কোনো সাবজেক্টে এই কেই কম গুরুত্ব দিয়ে দেখার কোনো বিষয় নাই কারণ বাংলা ইংরেজি আইসিটি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সবগুলির মোটামুটি সমান গুরুত্ব বহন করে কারণ একটা দুইটাতেও তুমি যদি এ প্লাস মিস যায় ভুলবশত এবং সেটা যদি তোমার জিপিএ ফাইভ এর একটু থেকে একটু কম পেয়ে যাও তুমি পয়েন্ট সেটা কিন্তু তোমাকে বড় একটা মানে গুনতে হবে
তুমি যত বেশি পড়বে তত বেশি জানবে এবং এই জানাটা তোমার কোনো না কোনো সময় কাজে লাগবে আমাদের হয়তো মনে করতেছে আমি এখন বেশি পড়বো সবাই তো চুপচাপ বসে আসবে অল্প পড়লেই তো হয় আসলে তুমি যতটুকু ইনপুট দিবে ঠিক ততটুকুই আউটপুট পাবে তো সেক্ষেত্রে তুমি যত পড়বে তত শিখবে পড়াশোনার কোনো আসলে লিমিট নাই তো এটাই আসলে আমার কথা থাকবে যে সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে যতটুকু পারো পরিশ্রম করে যাও হতাশ হওয়া যাবে না যে 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 অবস্থায় আসো সে সে অবস্থা থেকে পরিশ্রম করে যাও এবং সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রাখো নাই ধন্যবাদ সাগরকে তো এক্ষেত্রে আমি একটু অ্যাড করতে চাই আসলে তো আসলে প্রথমে আমরা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার নিয়ে আসলে সবাই জানতে চাচ্ছিল তো আমি প্রথমে আগে ক্লিয়ার করেছি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বলতে আমরা কাকে বোঝাচ্ছি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার বলতে আমরা বোঝাচ্ছি আসলে যারা এসএসসি পাশ করে গেছে এবং রেজাল্ট হয়ে গেছে কিন্তু ভর্তি হতে পারেনি হয়তো বা করোনার জন্য এবং যাদের এই মাসেরই জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে ক্লাস হওয়ার কথা ছিল তারা হচ্ছে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ার বলতে বোঝাচ্ছি যারা ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে ছিল কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারেনি হয়তো বা দিলে এখন তারা সেকেন্ড ইয়ারে থাকতো তো এক্ষেত্রে আমি বলবো তাদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই যে আসলে আমাদের যুগটা একটা ডিজিটাল যুগ তো এক্ষেত্রে আমাদের হয়তো বা অফলাইনে ক্লাস না হলেও আমরা অনলাইনে যদি ক্লাস নিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ওভাবেই পড়তে চাই পড়তে পারবা তো ওতে অনলাইনকে ফলো করতে পারো আর যদি অনলাইন ক্লাস না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সাজেশন হবে যে যেহেতু ডিজিটাল যুগ সেক্ষেত্রে আমাদের অনলাইনে এবং আমাদের বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের অনেক ধরনের কিন্তু ভিডিও দেওয়া থাকে আমাদের সেই ভিডিও গুলো আমরা কালেক্ট করতে পারি যেমন আমরা কিছু সাইড কথা বলতে পারি যে অন্যরকম পাঠশালা অথবা টেন মিনিট স্কুল এখানে কিন্তু অধ্যায় ওয়াইজ অনেক প্রশ্ন দেওয়া থাকে মানে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা লেকচার দেওয়া থাকে তো আমরা সেগুলো কালেক্ট করতে পারি এবং সে অনুযায়ী করতে পারি এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আমার মনে হয় না যে আসলে তোমরা অনেকটাই কিন্তু মনে একবারে ভালো করেই পড়তে পারবা কারণ আসলে এরা কিন্তু যে ক্লাস গুলো পাওয়া যায় আসলে অনেক ভালো আমরা করতাম তো সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই এটা অনলাইনে করতে পারো আর হচ্ছে কথা থাকবে যে আসলে এটা দেখো আসলে অনলাইন ক্লাস করতেই পারো কারণ আমরা দেখো এই করোনার কারণে আমাদের সবকিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে আমাদের মেডিকেল আমরা পড়ি আসলে আমাদের কথা বলি যে আমরা যখন আমরা আসলে যখন ক্লাস করতাম করোনার আগে তখন আমাদের লাইভ লাইভে অফলাইনে ক্লাস করতাম পরীক্ষা দিতাম ম্যাডামের সামনে বসে কিন্তু এখন যেহেতু করোনা চলতেছে তো আমাদের যেহেতু কলেজ বন্ধ সেক্ষেত্রে আমাদের অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে এবং অনলাইনে ক্লাসের পাশাপাশি অনলাইনে আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এখন অনলাইনে চলে গেছে আমরা আবার দেখো যে আমরা আগে কি করতাম বাজারে যে বাজার করতাম এখন কি করতেছি যে অনলাইন শপিং যে পেজ গুলো আছে সেগুলো নক করতেছি তারা আমাদের বাসায় দিয়ে যাচ্ছে বাজার হ্যাঁ আবার দেখো যে আসলে আমরা আগে কি করতাম যে টাকা আমরা আসলে নিজের হাতে দিতেই পছন্দ করতাম আমরা হয়তো বা আমাদের গ্রামের অনেক লোকজন থাকে যে তারা আসলে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করতে চায় না ভয় মনে করে কিন্তু এখন দেখো যে সবাই আসলে টাকা নাড়তেই ভয় পাচ্ছে কারণ টাকা নাড়লেই মনে হচ্ছে না যে আমরা করোনা না আক্রান্ত হয়ে গেলাম তো সেক্ষেত্রে এখন আমরা কি করতেছি সবাই মোবাইল ব্যাংকিং করতেছি আমি নিচের কথাই বলি আমি গত তিন মাস ধরে এখন পর্যন্ত টাকা ধরিনি আসলে সব মোবাইল ব্যাংকিং এর উপরেই আছে তো সেক্ষেত্রে দেখো আমাদের জীবনটা কিন্তু এখন অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আসলে তোমরা অনলাইনে সেই যে ক্লাস গুলো পাওয়া যাবে সাইড গুলো থেকে সেই ক্লাস গুলো নেও এবং সেই অধ্যায় ওয়াইজ তোমার পড়া শুরু করো কারণ হচ্ছে যে আমরা যারা এই তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আছো তো আমার মনে হয় না যে আসলে তোমরা তোমাদের যদি আশা করা যায় যে করোনা যদি চলে যায় আমাদের দেশ থেকে তো তোমাদের আসলে পরীক্ষা পিছানোর কোনো সুযোগ নাই তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাদের এখন থেকেই যদিও কলেজ বন্ধ কিন্তু সেটা তোমাদের মনে করলে হবে না কারণ কলেজ খুললেই আসলে তোমাদেরকে তারা একটু শর্ট করে করে শেষ করে দিয়ে তোমাদের কিন্তু সিলেবাসটা শেষ করে তোমাদের টাইম মতোই ডিউ টাইমে পরীক্ষাটা নিবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের এখন বসে থাকলে চলবে না তো তোমরা আসলে যেগুলো আমি ফার্স্ট ইয়ার ক্ষেত্রে বলবো যেহেতু তোমরা একবারে নতুন তোমরা একটু এখন অনলাইন থেকে ক্লাস গুলা সংগ্রহ করে তোমরা পড়াটা শুরু করে দাও আর যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছো তারা তো আসলে অনেকটা অ্যাডভান্স হয়ে গেছো তোমরা সবই জানো তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমরা যেহেতু সেকেন্ড ইয়ারে আসো তো যেগুলো পড়ছো সেগুলো একটু রিভাইস করো আর যেগুলো এখনো পড়নি তো তোমরা এখন অনলাইন দেখে দেখে সেই অধ্যায়গুলো নতুন করে পড়া শুরু করো এবং সেগুলা কমপ্লিট করে ফেলো কারণ আসলে তোমাদের টাইম খুবই কম তোমাদের হয়তো সামান্য আগামী বছরে পরীক্ষা দিতেই হবে তো ট
তো ঠিক আছে তোমাদের আসলে অনেকক্ষণ ধরে তোমার জিজ্ঞেস করতেছিল যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের জন্য তো আমরা এটাই আপাতত বলতে চাই তো এই পর্যায়ে আসলে আমরা আমাদের প্রশ্ন উত্তর প্রায় শেষ তো তোমার যদি কেউ যদি তোমার কমেন্টস আরো এক্সট্রা কোয়েশন থেকে থাকে তো কমেন্ট সেকশনে তোমার প্রশ্নটা করতে পারো আমাদের প্রশ্ন এখন আমাদের শেষ এখন তোমরা যদি কেউ কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে তোমরা আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো আমরা তোমার প্রশ্ন যদি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব নাই ভাই এর মাঝে আমি একটা কথা বলি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য নিয়ে ওদের স্বাস্থ্য নিয়ে যে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সময় আসলে খুব সংকট একটা মুহূর্ত সো যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটে যেতে পারি এজন্য তোমার বাসায় থাকো বাইরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আর পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও আর সব থেকে তোমাদেরকে যে জিনিসটার উপর জোর দেবো সেটা হচ্ছে যখন তোমরা পরীক্ষা দেওয়ার পর কোথাও কোচিং করতে যাওয়া তখন অনেকে হয়তো বা ঢাকা যেতে পারে কিংবা অন্য কোনো শহরে যেতে পারে তো এই সময় অনেক দেখা যায় যে ঢাকায় গেলে অনেকের করোনা করোনা ছাড়াও এখন যেহেতু করোনা চলতেছে করোনা হতেও পারে করোনা ছাড়াও ডেঙ্গু কিংবা ম্যালেরিয়া জন্ডিস অসুখ বিসুখ হয়ে থাকে এবং অনেকে পরিবেশের সাথে আবার খাপ খাওয়াতে পারে না ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমারও যে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমি ঢাকা যাওয়ার পর ওখানে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হই এবং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় কি ধরনের একটা ল্যাগিং সৃষ্টি হতে পারে সো আমি তোমাদেরকে এটা যেখানেই থাকো না কেন যেখানেই পড়াশোনার জন্য যাও কোচিং করার জন্য যাও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি একদম খেয়াল রাখতে হবে এবং যাতে করে এই অ্যাডমিশন টেস্টের সময় কোনোভাবেই তোমরা অসুস্থ হয়ে না যাও তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে তুমি যদি অসুস্থ হয়ে যাও সেটা কিন্তু অন্যদের জন্য কোনো ফ্যাক্ট না বাট তোমার জন্য ফ্যাক্ট হচ্ছে যে তুমি হয়তো বা পিছিয়ে যেতে পারো এ কারণে বলবো যে সবসময় নিজের স্বাস্থ্যটাকে সুন্দরভাবে ভালো রাখতে হবে नियमित तुम गुटीन पढ़ते अंत तीन दिन जो बांगला रखो दुई दिन गल्पर कवित তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে তুমি যদি শুরু থেকেই এই গল্প বা কবিতা গুলো পড়ে একটা ধারণা রাখো তাহলে দেখা যাবে শেষ দিকে যে তোমার জন্য সুবিধা হবে আমরা কিন্তু অনেকেই বাংলা এবং আইসিডি নিয়ে স্ট্রাগল করি শেষের তিন চার মাস গিয়ে সাধারণত অনেকে দেখা যায় যে টেস্টের আগে আগে এই প্রিপারেশনটা শুরু করে বা টেস্টের পরে পরে যে এই প্রিপারেশনটা শুরু করে তো দেখা যায় যে এই সময়টা কিন্তু খুবই ভাইটাল টেস্টের আগের তিন মাস এবং টেস্ট হওয়ার পরের তিন মাস এই সময়টুকু কিন্তু খুবই ভাইটাল তো এই সময় যদি তুমি বাংলা এবং আইসিটির মতো সাবজেক্টের সময় নষ্ট করো আমি কোন সাবজেক্টই ছোট করছি না এই সাবজেক্টে যদি সময় একটু বেশি দিতে যাও তাহলে দেখা যাবে যে তোমার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যে সাবজেক্ট গুলো আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি একটু পিছিয়ে পড়বা কারণ ওই সময় কিন্তু ওই সাবজেক্ট গুলোতে একটু সমস্যা থেকেই যায় যেগুলো আর কি ওই সময় বেশি পড়া দরকার কারণ তারপর পরই এইসিসির পর পরই তোমার আবার অ্যাডমিশন শুরু হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে বাংলা আর আইসিটি তো শুধু মানে এইচএসি বন্ধই থাকে তো তুমি যদি দুই বছরে এই দুইটা সাবজেক্ট একটু রেগুলারলি পড়া ট্রাই করো আমার মনে হয় না যে তোমার খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা এবং রেগুলারলি মেনটেন করাই খুবই ভালো হবে তাহলে তোমার যেমন টেস্টের সময় যে চাপ কমবে এবং তোমার রেগুলার পড়া লেখা হ্যাম্পার হবে না এবং অন্যান্য সাবজেক্টের পড়াশোনাও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে ধন্যবাদ এখন আরেকজন কমেন্ট করছে তো সিহাব আহমেদ সাদ যে ভাইয়া পড়া তো মাঝে মাঝে ভুলে যাই কিভাবে বইয়ের ছোট ছোট বিষয়গুলো মনে রাখবো আসলে ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক আমরা আসলে আমাদের সিস্টেমে তাই আসলে আমরা যদি ভুলে না যেতাম তাহলে আসলে আমাদের অনেক সমস্যা হতো কারণ আমরা যদি মনে করো যে আমরা আসলে বিগত পনেরো বছরের কথা যদি আমরা মিনিমাম পনেরো বছরে যদি মনে রাখতাম তাহলে আমরা কিন্তু আসলে এতদিন পাবনায় থাকতাম আমরা আসলে এখানে আসার কথা না তো আমরা আসলে সবকিছু মনে রাখাটা আমাদের ঠিক হবে না এবং তোমাদের এই ক্ষেত্রে পড়ালেখার ক্ষেত্রে মনে রাখার ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেহেতু তোমরা মনে রাখতে পারছো না তোমার উচিত হবে যে বারবার বিষয়গুলো পড়া কারণ হয়তো বা তুমি দুই বা তিনবার পড়ে মনে রাখতে পারছো না তখন ঠিকই তোমার মনে থাকবে আমাদের যে 
যদি মনে নাও রাখতে পারো সেক্ষেত্রে যখন তোমার প্রশ্নটা তোমার সামনে আসবে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু প্রশ্নটা তোমার মাথায় চলে আসবে যেটা অ্যান্সারটা এটাই হবে এবং সেইভাবেই আসলে মনে রাখতে হবে যদি তোমার মনে একবারই নাই থাকতে চাই বারবার পড়ো অবশ্যই মনে থাকবে আমি একটু অ্যাড করতে চাই তোমার সাথে সেটি হচ্ছে ছোট ছোট বিষয়গুলো আসলে ছন্দ বা তোমার যেরকমই মনে থাকে তুমি নিজেই তোমার ট্রিক্স খাটাতে পারো ছন্দ দিয়ে কিংবা কোনো কবিতা লিখতে পারো নিজে নিজেই কিংবা কোনো ওয়ার্ড অর্থাৎ আমরা যেটা কি বলি তোমরা ছোট ছোট বিষয়গুলো এভাবেই মনে রাখতে পারো এতে হয় কি অনেক সময় আমাদের যখন আমরা গতানুগতিক ধারায় মুখস্থ করতে যাই কোনো কিছু সেটা কিন্তু খুব ফলপ্রস হয় না আমাদের মনে থাকে না সো ছোট ছোট বিষয়গুলো একদম নিমোনিক্স তৈরি করে কিংবা ছন্দ তৈরি করে তোমরা মনে রাখতে পারো আর আমি কমেন্ট সেকশনে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন নাজমুজ সাকিব বাপি ভাই বাপি ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ উনি আমাদের লাইফটা দেখছিলেন হয়তো বা কমেন্ট করছিলেন মোহাম্মদ নাজমুজ সাকিব বাপি ভাই একজন মাল্টি ট্যালেন্টেড মানুষ উনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন খুবই ভালো লাগছে আমাদের পাশে থাকবেন আর তো আর একটু আমার কমেন্ট সেকশনে একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নটা অদ্বৈতকে করতে চাই যে ভাইয়া মেডিকেল কোচিং করে কি ডিউ ক ইউনিটে চান্স পাওয়া যাবে কিনা উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি যে আমারই এক ফ্রেন্ড হচ্ছে মেডিকেল কোচিং করে বুয়েটে চুয়াত্তরতম হয়েছিল আর একজন হয়েছিল আর একজন হয়েছিল হচ্ছে নয় শত আটানব্বই আমার সঠিক মনে নেই সো তারা যদি হতে পারে তুমি পারবে না কেন আর আমি আমি নিজেও মেডিকেল কোচিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছিলাম এবং ছয়শো হচ্ছে কত যেন না চারশো তিরিশ তম হয়েছিলাম পরে একটু পিছিয়ে গেছিল সো তোমরা বাবা কারণ মূল কথাটি হচ্ছে যে কোন ধরনের কোশ্চেন আসছে সেটাই বড় কথা এবং তুমি সেই কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার দিতে পারছো কিনা তুমি কোথায় কোচিং করছো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার কিনা এবং তুমি কতটুকু সেই কোশ্চেন গুলোকে ইফেক্টিভলি অ্যান্সার দিতে পারছো এটাই হচ্ছে বড় কথা এখন তুমি মনে করো মেডিকেল কোচিং করছো চান্স কেন এমন হতে পারে যে তুমি ফার্স্ট হয়ে গেলা সো আমি মনে করি মেডিকেল কোচিং করে অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া সম্ভব এবং শুধু ঢাকা বিশ্ব প্রশ্ন করতে চাই যে একজন প্রশ্ন করেছেন যে ইংলিশ কোয়েশন গুলো মেডিকেলে যে আসে সেগুলো কিরকম প্রশ্ন হয় তো সাগর এই প্রশ্নের উত্তর আমি মোটামুটি আগেও দিয়েছি যে মেডিকেলে যে প্রশ্নগুলো হয় সাধারণত পনেরোটা কোয়েশ্চেন থাকে তো তার মধ্যে দেখা যায় যে দশটা কোয়েশ্চেনই সাধারণত আমাদের বেসিক থেকে হয় এবং পাঁচ থেকে ছয়টা কোয়েশ্চেন অতিরিক্ত যেগুলো থাকে যেগুলোর সাথে আমাদের পরিচিতি খুবই কম ট্রান্সলেশন আমাদের সিক্স সেভেন লেভেলে খুব শেখা হলেও সেটা পরবর্তী সময় আমাদের সিলেবাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না থাকে আমরা হয়তো পড়ি না বা সেটা তেমন হয়তো চর্চা করা হয় না তাই স্বাভাবিকভাবেছি এখনো বলেছি যদি শুরু থেকেই এই বিষয়গুলোর প্রতি একটু যত্ন নেওয়া যায় আগে থেকেই আমরা যদি দেখি আমরা দশ নাম্বার প্রস্তুতি কিন্তু আমাদের আগে থেকেই থাকে বেসিক যে বিষয়গুলো আছে টেন্স রাইট ভার্বস পার্টস অফ স্পিচ এগুলো আমরা প্রায় দশ খুব ছোট লেভেল থেকে শিখে আসি প্রাইমারি থেকে যদি বলতে থাকি আমরা প্রায় পাঁচ সাত বছর এই বিষয়গুলো আগে থেকেই পড়ে এসেছি সুতরাং এই বিষয়গুলো ঘাবড়ানোর কিছু নাই কারণ একটা এইচএসি লেভেল স্টুডেন্টকে যদি মেডিকেল কোয়েশ্চেন দেওয়া হয় ইংরেজি বিষয় সে অনায়াসে সাত থেকে আটটা এমনিতেই পারবে তো বাকি যে বিষয়টুকু থাকে সেটার জন্য আমাদেরকে এক্সট্রা প্রিপারেশন নিতে হয় আরো ভালো করে তো আমার মনে হয় যে বেসিক যে বিষয়গুলো আছে সেটার উপরে আরো ভালো করে ফোকাস করা উচিত আপাতত অ্যাডমিশনের সিজন যেহেতু শুরু হয় নাই 
সেহেতু বেসিক জিনিসটা যেটা আছে সেটা আরো ভালো করে চালিয়ে যাওয়া উচিত নাই ধন্যবাদ সাগরকে তো আসলে আমাদের একটা কো কমেন্ট আসছে যে আমাদেরই এক ফ্রেন্ড সিএম জহুর প্রশ্ন করছে যে ভাইয়া চান্স না পাইলে কোন রিক্সা চালাবো আসলে তোমার বলতে চাই যে আসলে আমরা তো জানি তুমি চান্স পেয়েছো এবং আমাদের সাথেই পড়তেছো তো সেক্ষেত্রে তোমার আশা করা যায় যদি তুমি ভালোভাবে একটু পড়া করো আমাদের সাজেশন থাকবে তোমার কাছে যে পড়ালেখাটা করো তাহলে আশা করা যায় রিক্সা চালানোর প্রয়োজন হবে না তো ঠিক আছে ধন্যবাদ সিএম কে কমেন্ট করার জন্য সাথে থাকো স্থানীর নাম মনে থাকে না কি করব তো আমি এক্ষেত্রে বলবো যে তোমাদের হ্যাঁ অনেক সময় সাধারণ জ্ঞান বা জিকেতে কিন্তু এরকম আসে যে অমুক দেশের রাজধানীর নাম কি তারপর মুদ্রার নাম কি প্রেসিডেন্টের নাম কি প্রধানমন্ত্রীর নাম কি তো মেডিকেলের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে যেহেতু এখন আন্তর্জাতিক অংশটা আমাদের বেলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তোমাদের সময় আসবে কিনা আমরা আসলে নিশ্চিত নই তবুও তোমরা যদি ইন্টারেস্ট থাকো এগুলাতে তাহলে দেখতে পারো এবং দেশের রাজধানীর নাম মনে রাখার জন্য তোমরা মোবাইলের মধ্যে অ্যাপস নিতে পারো অ্যাপস পাওয়া যেতে পারে পাওয়া যায় অথবা বিভিন্ন ধরনের সাধারণ জ্ঞানের বই আছে সেগুলোতে দেখতে পারো এবং প্রত্যেকদিন যদি তুমি দুই তিন মিনিট করে দেখো তাহলে কিন্তু মনে থাকবে সেটাই সাগর ধন্যবাদ তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ভাইয়া কে যে ভাইয়া আপনি আসলে আপনি নিজে পড়তে না পারলেও আপনার যত ছোট ভাই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী যত ভাইরা আমরা আছি আমরা আসলে আপনার আপনি যেটা বলতেছিলাম যে আমরা আসলে আসি আপনার কর্ণধার হয়ে আপনি আপনি আমাদের একজন সদ্য বড় ভাই তো আমি আশা করবো যে আমাদের মাধ্যমে আপনি আপনার তিন জায়গায় পড়ার ফিলিংস নিতে পারবেন আমার মনে হচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে আমরা সর্বোচ্চ আর একটা কোশ্চেনের দিতে পারি হ্যাঁ আমরা শেষে আমাদের এই লাইভ এর শেষে কিছু একটা বলার জন্য সাগর আজকে আমাদের লাইভ শোটা প্রথম ছিল তো যাই না এই লাইভ সবার কতটুকু উপকার এসেছে তারপরে আমরা চেষ্টা করেছি মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন গুলোর উত্তর দেওয়ার সাধারণত আমরা যে প্রবলেম গুলো ফেস করে থাকি সেই বিষয়গুলোই প্রশ্নগুলো কালেক্ট করে আসলে আমরা লাইভটা করার চেষ্টা করেছি অনেকেই প্রশ্ন করেছে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে জানি না যথাযথ হয়েছে কিনা তারপরে আশা করব আহ এগুলো তাদের অনেক কাজে লাগবে তো পুরো সময়টা আমাদের সাথে যারা থেকেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ সবার জন্য শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ সাগরকে তো আমি এই মুহূর্তে অদ্বৈতকে অনুরোধ করবো যে আমাদের লাইফটি এখন শেষ করতে যাচ্ছে তো শেষে কিছু একটা বলার জন্য ধন্যবাদ নাইম শেষে শুধুমাত্র আমি একটা কথাই বলবো যে তোমাদের বিশ্বাস কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে অটুট এবং বিশ্বাস থাকতে হবে হৃদয়ে তো তোমাদের সবসময় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং চেষ্টা চেষ্টার অসাধ্য আসলে কিছু নেই তোমরা তোমাদের যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চাও সেটি অবশ্যই সম্ভব শুধুমাত্র চেষ্টা দিয়ে আর তোমাদের বলবো যে তোমাদের লক্ষ্য কিন্তু অবশ্যই অনেক বড় হতে হবে তোমাদের লক্ষ্য হোক অসীম সম এবং স্বপ্ন হোক আকাশ সহ তাহলেই তোমার তোমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে সবার জন্য শুভকামনা এবং তোমাদের আবারও তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা আসলে প্রথম আজকে লাইভে এসেছিলাম 
তো আসলে আমরা বুঝতে পারছিলাম না আসলে কিভাবে কি করব তো যাই হোক আমরা চেষ্টা করেছি তারপরেও যে আপনার যে প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য হয়তো অনেকে কমপ্লেন করতেছিল যে যুক্ত হতে পারছে না আমরা পরবর্তীতে দেখবো বিষয়টি আর যদি এখন দেখতে না পেরেই থাকে তারপরে সমস্যা নেই কারণ আমাদের প্রোফাইলে এটা দেওয়াই থাকবে যে কোনো সময় তোমরা চাইলে এখানে দেখতে পারবা এবং আমরা জানা করোনা মুহূর্ত এটা ক্রাইসিস মোমেন্ট তো আমাদের আসলে আমাদের সুস্থ থাকতে হবে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে গাইডলাইন্স গুলো দেওয়া আছে তো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করতে অবশ্যই আমাদের মেনে চলতে হবে তো আমরা সবাই জানি তো ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না যদি একান্ত প্রয়োজনে বের হতেই হয় অবশ্যই মাস্ক করতে হবে এবং আমাদের হ্যান্ড গ্লাভস করতে হবে এবং সাথে একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে আর তো বাইরে না যাওয়ার চেষ্টা করবো যদি যাই তারপরে ওই সেফটি গুলো মেনে যেতে হবে এটাই বলতে চাই আর আসলে আজকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছিল তো আমাদের যারা আমাদের ছোট ভাইরা এবং বড় ভাইরা আমাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সবাইকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই তো আমরা আসলে এই মুহূর্তে আহ লাইফটি শেষ করতে যাচ্ছি পরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের ইনবক্সে যোগাযোগ করতে পারো ইনবক্সে আমাদের জানালে আমরা অবশ্যই প্রশ্নটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর স্টে হোম স্টে সেফ গুড বাই আসসালামু আলাইকুম থ্যাংকস টু অল